ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ወይ በርሳቬል መላኩ ነኝ ከዘመን ትራቨል ሁሉ ሰላም ነው ወይ ዛሬም እንግዲህ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ ይጄላችሁ የመጣሁት ነገር አለ እሱን አብረን እናያለን ማለት ነው በመጀመሪያ ግን ላመሰግናችሁ ወዳለሁ እንግዲህ ወደ 10000 ሰብስክራይበር አገኘሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁንም ሞር ሼር አድርጉት ምክንያቱም በጣም እንደሚጠቅም አስባለሁ ለብዙዎች እንደሚሆን አስባለሁና ሼር ከማድረግ በኋላ እንዳትሉ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ስለምታደርጉልኝ ነገር በሙሉ ዛሬ እንግዲህ አንድ ሰው አስተዋውቃቸዋለሁ አንድ ዩቲዩበር የሻሎም ፕሮሞሽን ይባላሉ አኔ ክላስ ውስጥ ጀምሮ አይታችሁ እንደሆነ መግቢያ ላይ አዲስ ነገር ጨምር ያለሁ ያንን እየሰሩልኝ ደሞ እነሱ ናቸው ስለዚህ ላስተዋውቃቸው ከእናንተ ጋር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያရጋችሁ ደሞ ፎሎ እንድታረጋችሁ አስቤ ነው እንግዲህ መጣሁት ማለት ነው ቴንክ ዩ ለወዳለሁ ላရጋችሁ ለይ ነገር ሻሎም ፕሮዳክሽን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኦኬ እንግዲህ ዛሬም ምን ነው እናረጋው ጥያቄዎች ጠይቂያችኋለሁ በ ኮሚኒቲ ላይ ብዙዎች መልሳችሁልኛል ብዙዎች ጥያቄ ጠይቃችሁኛል እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ በምንሰራው ኮሜንት በሚጻፍበት ስር ማለት ነው እዛ ላይም በጣም ብዙዎች ጠይቃችኋል አንድ ላይ ሁሉም ወደ 200 ይሆናል በያስባለሁ ያንን እንግዲህ ጨምቀን ማለት ነው ወደ 15 ጥያቄ ወደ 17 ጥያቄ ይሆናል እሱን ጥያቄ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው ይህን ጥያቄ ግን ስመልስ ብቻ ይናል ሰራውትም የቤሩት ኤሪያ ማናጀር አቶ አማኑኤል ዮሐንስ በሙሉ ጥያቄዎቹን አብረን ዲስከስ አድርገናል በደንብ አብራርተውልኛል በጣም የሚደንቁ የሚደንቁ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው ብዙ ዕቀት አላቸው እና ከሳቸው ያገኙትን እንዲሁም ከኢትዮጵያ የየር መንገድ ድርገጽ ላይ ያለው እና አንዳንዶቹ ደግሞ ጥያቄዎች ከራሲ ኤክስፒሪያንስ እና ከራሲ ጋር ተያይዞ ስለሆነ እሱንም አንድ ላይ አድርጌ ማለት ነው መልሱን እንግዲህ ይሄ ወደና አንተ መጥቻለሁ ጥያቄና መልሱን سنጨርስ ደግሞ ስለ ቲቪ ትንሽ ማብራሪያዎችን ሰጣችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን እንዲ ተባረኩልኝ በደንብ አዳምጡ ይጣቀማችኋለሽ ኦኬ የመጀመሪያው ጥያቄ የቀረበልኝ ምንድነው የሚለው ባክሽን ዘመን ስልክ ቁጥርሽን ንገሪን ብለው ነው የጠየቁኝና ስልክ ቁጥሬን እዚ የምንሰራው የዩቲዩብ ላይ ሁሉ ጊዜ ከፊል ለፊት ጽፈዋለሁኝ ከተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ለቁጥሬ ዛ ላይ ያለና ስልክ ለማንኛውም ግን አሁን ለማስተዋወስ ያህል 571 201 19 24 ነው በዛ ቁጥር ብደብሎ ኤኒ ታይም ታገኘኛላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል ቲኬት በራሴ ለመቁረጥ እኔ ምን ምን ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅብኛል ብላ ነው አንተ ተጠየቀችሁ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ቲኬትን ለመቁረጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸውና እነሱ ምን ምንድን ናቸው አንደኛ ከሁሉም በፊት ማለት ነው በቃ ጉዞን ስታስቡ የመጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ፓስፖርታችሁ ነው ፓስፖርታችሁን ደግማችሁ ማየት ኤክስፓየር ታድርጓለሁ ወይ ግዢው ካለፈበት ለማሳደስ እንደገና ሁሉ ነገር በስርዓት አሳድሳችሁ ወደ ቲኬት መቁረጥ ሄዳላችሁ ማለት ነው ሌላ ደግሞ የስድስት ወር ስድስት ወር ለመግባትና ለመውጣት ስድስት ወር ያስፈልጋችኋል ፓስፖርታችሁ ላይ እስከዛ ድረስ ግዜ ሊኖር ይገባልና ያ ነገር ተሟልቷል ወይ ስለዚህ ያንን እርግጠኛ ከሆነች በኋላ ወደ ቲኬቱ ተመጣላችሁ ማለት ነው ቲኬቱ ጋር ደግሞ ስንመጣ የሚያስፈልጉ ነገሮች የመጀመሪያ ሙሉ ስማችሁ ነው ሙሉ ስም ማለት ስም ያባት ስም የአያት ስም እነዚህ በጣም ያስፈልጋሉ በተለይ በተለይ ደግሞ በትክክል ስፔሊንግን ጽፋችሁ በትክክል መመለስ ያለባችሁ ነገር ነው በተለይ የሚያስፈልጋችሁ የናንተ ስምና የአያታችሁ ስም ነው ማለት ነው ግን ሶስቱንም በትሰጡ ደግሞ ሶስቱንም በታርጉ ይበለጠ ጥሩ ነው እሺ ከዛ ሁለተኛ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ዴት ኦፍ ቢርዝ የልደት ቀናችሁ የተወለዳችሁበትን ቀን ወርና አመተ ምህረት በትክክል መጻፍ ይኖርባችኋል ሌላ የሚያስፈልጋችሁ ደግሞ ምንድነው ስልክ ቁጥር ስልክ ቁጥር በጣም ያስፈልጋችኋል እሱንም ታስገባላችሁ አራተኛ ነገር ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ ኢሜይል አድራሻ ነው ኢሜይላችሁን እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በጣም መሰረታዊና ምንም ቁጥሩ መሳሳት የለበትም ስፔሊንግ መሳሳት የለበትም በትክክለኛው መልኩ ኢንፎርሜሽን መስጠት ይኖርባችኋል ማለት ነው ይሄ ያስፈልጋችኋል ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል ቲኬት ለመቁረጥ ጥሩ ጊዜ መቼ ነው 
ስንጥቀን ወይም ወድ ሲቀር ልግዛ ብላ ነው የጠየቀችኝ ቲኬት ለመቁረጥ ይሄን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ቲኬት ለመቁረጥ ኢትዮጵያ የየር መንገድም ሆነ ሌሎች አየር መንገዶች ማለት ነው በሲዝን ነው የሚሰሩት ከወቅት ጋር በተያያዘ መልኩ ነው ዋጋቸው ይጨምራል ወይ ዋጋቸው ይቀንሳል የሚጨምርበት ዋጋ መቼ ነው በትሉኝ አብዛኛውን ጊዜ ክረምት ላይ ማለት ልጆች ትምርት በሚጨርሱበት ሰዓት ማለት ነው ሰመር ብሬክ ላይ ማለት ነው ያ መቼ ነው ጁን ጁላይ ኦገስት አሁንኛ አከባቢ ትምርት ቤት የሚዘጋው በዚህ ጊዜ ነውና እንግዲህ በያገሩ ሊሊያ ይችላል መቼ እንደሚዘጋ ግን ሁሉ ግዜ ዋጋ የሚጨምረው ልጆች ረፍት ሲሆኑ ልጆቻችን ዘ ወደ ሀገር ቤት ስለምንሄድ ያኔ ዋጋ ይጨምራል ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ ግድ ደግሞ ዋጋ የሚጨምርበት ግዜ መቼ ነው አመት ባል ሲሆን በአመት ባል በጣም ብዙ ሰው ስለሚሄድ ያኔ ዋጋ ይጨምራል ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ዋጋቸው እየጨመሩ ይሄዳሉ ዋጋ የሚቀንስበት ግዜ ደግሞ መቼ ነው ብንል ከነዚህ ግዜ ውጭ አሉ በሙሉ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ዋጋቸው ይቀነሰና ሪዝነብል ሆነ ነው ያውም አንድ አንድ ጊዜ እንደ ፕሮሞሽን አልፎ አልፎ ምን ያረጋሉ ሶስተኛ ሻንጣ ፍሪ ያረጋሉ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ሰውን ኢንክሬጅ ያረጋሉ አየር መንገዶች ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲሁም ሌሎቹ ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ኢንክሬጅ የሚደረገው ስሎ በሆነ ጊዜ ነው ማለት ነው እሺ አራተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል ከቤሩ ኢትዮጵያ የትኬት ዋጋ ስንት ነው ብለ ይጠየቁኝ ህቶች አሉ ይሄን ኤግዛክትሊ ይሄ ነው ብለን መመለስ አንችልም ይሄም በመትሄዱበት ቀን ያለው ፕራይስ ነው የሚነገራችሁ እንጂ ይሄ ነው የቤርት ፕራይስ ተብሎ ወይም ይሄ ነው የዚህ ሀገር ፕራይስ ተብሎ የሚጻፍ ነገር የለም ማለት ነው ሌላ አምስተኛው ጥያቄ ምን ይላል ወደ ባህር ዳር ጎንደር ደሴ መቀሌ ድሬዳዋ ከቤሩት በቀጥታ መሄድ እንችላለን ነው የሚል ጥያቄ ደሞ አለ ይሄን ብዙ ልጆች ናቸው ጠየቃችሁት አንድ ላይ አድርገው ነው እንጂ አው ቻናል ባሁን ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ20 በላይ የአገር ውስጥ በራራ ያደርጋል ዶሜስቲክ ፍላይት ብዙ ላይክ 20 ሀገር በላይ ይበራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እናንተ ከቤሩት ለምሳሌ የባህር ዳር መንገደኞችን ብንወስድ ማለት ነው ከቤሩት ወደ አዲስ አበባ ተሄዳላችሁ ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ተሄዳላችሁ ያ ማለት ምን ማለት ነው በመሐከል ላይ ትራንዚት ታይም ማለት ነው ሜቢ 2 ሰዓት ሊኖር ይችላል 4 ሰዓት ሊኖር ይችላል ያው የተለያየ ሰዓት ነው ግን ያን ሰዓት ተጠብቃላችሁ ግን ዳይሬክት ማለት ነው ቃጩን ትራንስፈር ታደርጉና ወደ ባህር ዳር ተሄዳላችሁ ማለት ነው ደሞ የሚገርማችሁ ነገር ስትመለሱም ይሰራል ያንን ማውቃ አለባችሁ በባስ መጣችሁ እንደገናው ዳይየር መንገድ ሜዳ አይጠብቅባችሁ ለምሳሌ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ደሞ ብሰጣችሁ ከደስ የሚመጡ ልጆች ቢኖሩ ለምሳሌ ከደስ የቀጥታ ኮምፕል ቻሄዶ ማለት ነው ከዛ ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ ከአዲስ አበባ ወደ ቤሩት ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ቼክ ብታደርጉ አብዛኛዎቻችሁ ማለት ነው ከመትመጡበት አገር ላይ በራራ አለ ስለዚህ እንደዛ ያረጋችሁ መምጣት ይችላልላችሁ ባስ እንደዚህ ያላችሁ መንገላታት አይተበቅባችሁም ማለት ነው ደሞ ሌላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት ነው ዩኒክ ከመያረገው ወይም ደሞ አንድ ዘፕስ ተሚያረገውኛ በዛ መሳፈር አለብን በየ ኢንከሬጅ ሰውን ማረገው ምንድነው ዳይሬክት ፍላይት ነው ክፍለ ሀገር በሙሉ ሜድ እንቻለን ሌሎች አየር መንገዶች ከሆኑ ቁጥር እስከ አዲስ አበባ ድረስ ነው እንጂ ከአዲስ አበባ በኋላ ፍላይት ይላቸውም ስለዚህ ስቲል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው መጠቀም የሚችሉት እንጂ they don't have direct flight ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዘፕስ ማለት ነው እዚህ ላይ እሺ ስድስተኛ የተጠየቁ ጥያቄ ምን ይላል ሻንጣ አንዴት ልግዛ ምን አይነት ልግዛ ብላ ነው እህት የጠየቀችኝ ሻንጣ ስትገዙ እንግዲህ ወደ ገበያ ስትሄዱ ብዙ አይነት ሻንጣ ታገኛላችሁ አንደኛው በጣም ትልቅ ነው በቃ በጣም ሁለተኛው ደግሞ ስታንዳርድ ብሩን ይጠበቀ ነው መጠነኛ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ኬሪዮን ማለት ነው ኬሪዮን ምን ይዝበት ስለዚህ ብዙ አይነት ሻንጣ ስላለ አንደኛ ገበያ ስትወጡ ሰዎች ላይ አነጋግራችሁ የትኛው ነው የስታንዳርድ ሻንጣ ብላችሁ ሱን ፒክ ማረክ ትችላላችሁ ሌላ ደግሞ በቃ ይ ነው ዝም ብሎ በቃ ርካሽ ሆነ ቅድድ ምናምን የሚል ነገር አትክሱ ሻንጣ ስትገዙ አስቡት ስኪ እናንተ እንግዲህ አራት ሰዓት አምስት ሰዓት አንድ አንዴ ደግሞ ሌላ አየር በሌላ ሌላ ሀገር ደግሞ ሚድ ሰዎች 10 ሰዓት ከዛም በላይ ደግሞ ትራቭል የሚያርጓል ረጅም ሰዓት ስለዚህ ሁሉ ግዜ ሻንጣ ጥሩ ሻንጣ መምረጥ አለባችሁ ረጅም መንገድ ነው የሚሄደው ቃጩ መንገድ ላይ ሊዘረገፍ ይችላል ሻንጣው ሊቀደድ ይችላል ዳሜጅ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያን ነገር እንዳይሆን ጥሩ ሻንጣ ገዝቶ ሚድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ሰባተኛ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል በሻንጣው ውስጥ ቅባትና 
ሻምፖ ይዤ መሄድ ይችላል ወይ ብላን እየጠየቀችኝ አዎ ይቻላል በሻንጣ በይዘኖ በመሄድ በሚጫ ነው ሻንጣ ውስጥ በደንብ አሽጋችሁ ምክንያቱም ቅባት ፈሳሽ ነገሮች ሆነው ይፈነዱ ይችላሉ ስታሽጉ በስነ ስርዓት በፕላስተር በመንበርም ተጠቅላላችሁ አሽጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስምንተኛ ደግሞ በእጅ ቦርሳ ውስጥ ሽቶ መያዝ ይችላል ወይ ብላን እየጠየቀችኝ አዎ ትቻለሽ ነገር ግን በጣም ትንሽ ሳይዝም ሆነ አለበት መንገለ ለተጠቀምባት የምትጂ ሳይዝ ማለት የሽቶዋ ትንሽ መሆን አለመሆን ሳይሆን ማለት የውስጡ እቃው ትልቁ ሆኖ ትንሽ ሽቶ ስላልን ይጂ ይዳሉ ማለት አይቻለም ከ3 ኦንስ በታች ሆነ በጣም ትንሽ ሆነ መያዝ ይቻላል ነገር ግን ተለቅ ያለ ከሆነ የምትይዙት በሻንጣቹ አርጋችሁ ነው ማለት ነው የምትሄዱት ከመጫ ነው ሻንጣ ጋር ማለት ነው ዘጠነኛ ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ ነው ያለው የፊልም ካሜራ መያዝ ይቻላል ወይ አው ይቻላል ምን አይነት ካሜራ የሚለው ግን ማተር ያረጋል ማለት ነው ለምሳሌ መንገ ላይ ምን ስንሄድ አይሮፕላን ውስጥ ምን እናሳበት እነዚህ ትናንሽ ካሜራዎች ሁሉ እነሱን መያዝ ይቻላል ነገር ግን ተለቅ ያለ ካሜራ በደንብ ከነቃው ምናም ሆነ ግን በእጃችሁ ወይም ደግሞ በሻንጣ እንደዚህ በመተያዘ በኬሪው ይዞ ሜዳ ይቻላል ማለት ነው አስነኛ ጥያቄ ደግሞ በእጅ የሚያዝ 7 ኪሎ የሚመዝን ሻንጣ ማያዝ በእርግጥ ይቻላል ወይ ብላ ነው አንተ ተጠየቀችኝ ይሄን ምንድነው እሷ ሞር አብራርታ ነው እዛ ጥያቄዋን እየጠየቀችው እንዴት ነው ሆኖ ጓደኛዋ ሁለት ሻንጣ ይዛ ሄደች 23 23 እና 7 ኪሎ ማለት ነው ባለ 23 ኪሎቹ አልፈው 7 ኪሎ ሻንጣውን ግን አቶስ ጅም ብለው ከለከሏት ነው ጥያቄውና ሌላ ሰው ወሰደላት ነው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ይሄ ነገር እንዴት እንደተፈጠረ እኔ አላውቅም አይ ዶንት ኖ በዛ ሰዓት ለምን እንብን እንዳልዋት አላውቅ ግን እኔ እስከማቀው ድረስ 7 ኪሎ ኬሪዮን ኢትዮጵያ የየር መንገድ ይፈቅዳል ስለዚህ በርግጠኝነት ነው መናገረው ይዘሽ ምን ይችላልሽ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ምንድነው 7 ኪሎ የሚስ የኬሪዮን ሻንጣ ስትባሉ ይኖ እነሱ ራሱ የኬሪዮን ሻንጣዎች ራሱ ተለቅ ያላለ አነስ ያላለ ስለዚህ ስታንደርድ አለው ያየር መንገዱ የሚጠይቀውና በጣም ትልቁን ከሆነ ይዛ ሄደችው ሷ አንደ ሶስተኛ ሻንጣ ኬሪዮን ብላ ይዛ ከሆነ ሄደችው አልፍላት ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮችም ስላሉ سنገዛ የኬሪዮን ሻንጣ سنይስ መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው እሺ 11ኛ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል አንድ ሻንጣ ብቻ ማያዝ ያስከፍላል ወይ ብላም ጠይቀኛለች አንድ ሻንጣ ማያዝ ተቻለሽ ሁለ ሻንጣ ማያዝ ተቻለሽ የማይስከፍል ማለት ነው ሶስተኛ እና አራተኛ እየተባለ ሲሄድ ነው የሚከፈለው ስለዚህ ተቻለሽ ማለት ነው 12ኛ ጥያቄ ብዙ ጊዜ እንረዳቸዋለን በማለት ብዙ ዕቃ ለያዝ ለያዘ ሻንጣ ይቀየ ይቀይራሉ ብር እየተቀበሉ ኢትዮጵያ ሲደርሱ ሻንጣው ሻንጣው አይገኝም ሰውቹ የት እንደሚሆኑ አይታወቀም ስለዚህ ምን እናደርግ ነው ጥያቄው ኦኬ ይሄ በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ብዬ ነው የሞስደው ምክንያቱም እንግዲህ እናንተ ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ በነፃ ይዛችሁ ተሄዱት ሁለት ከዛ በኋላ ግን ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ያላችሁ የከፈላችሁ ምን ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተ መጀመሪያ ነገር ከመሰረቱ ማለት ነው ሻንጣ አቅማችሁ ከፈቀደ እንደምትከፍሉ ካወቃችሁ ወይም ደግሞ ያ የምትወስዱት ነገር ቫልዩ ካለው በጣም እንደምትጠቀሙበትና ያን ያህል ከፍላችሁ ብትወስዱ ይጠቅመናል ስለምትሉት ነገር ነው መከፈል ያለባችሁ ግን ዝም ብሎ ማትጠቀሙበት በቃ አገር ቤት ሄዳችሁ ዝም ብሎ በየወታ የሚጣልቃ ግን ማያዝ የለባችሁ you are paying ብሪ የከፈላችሁ ነው ይሄ ነው ይደከማችሁበት ነው ስለዚህ you have to be wise ሶስተኛ እና አራተኛ ሻንጣ ስትይዙ ለምን እንደምትይዙ መጀመሪያ ቁጭ ብላችሁ አስቡበት እንደገና ደግሞ እቃው ምን ያህል ጥራት እንዳለው ቁጭ ብላችሁ አስቡበት እሺ because you know እኔ ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ ገንዘባችሁን ባትጥሉ ደስ ይለኛል ሌላ ደግሞ ምንድነው የማታቁትን ሰው አንተ ሻንጣው ሰድልን እኔውስ ድልሽና እዛ ትከፊኝና እንደዚህ እናረጋል እንደዚህ ይባል ነገር የለም የለም አትስጡ ሻንጣችሁን ውስጡ ያለው ነገር እናንተ ናችሁ ምታቁት አንደኛ ነገር ሪስክ አለው ለምን ለሌላ ሰው ቃችሁን ሰጣላችሁ እነዛ ሰዎች እኮ በእነሱ ስም ነው ሪጅስተር የተደረገው ከዛ በኋላ አየር መንገድ ሄዳችሁ ይሄ እኔ ሻንጣ ነው ብትሉ አየር መንገዱ አይሰጣችሁ ምክንያቱም እናንተ ነው ያቃችሁ የሚያቀው እነዛን ሰዎች ነው 
ነዛ ሰዎች ደሞ ጠፍቷል ብለው ሻንጣው ሊወስዱባችሁ ለራሳችሁ ሊያረጉት ይችላሉ ማን ይከለክላችኋል ኦሬዲ ኮሰጣችኋል እናንተ ስለዚህ ለማታቁት ሰው ለማታምጥ ሰው ሻንጣችሁን አትስጡ እመታቋችሁ ሆኖ ጓደኞቻችሁ ሆኖ ዘመዶቻችሁ ሆኖ ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም ስትሄዱ እንደሚሰጣችሁ ስለማታቁ ማለት ነው ለማታቁት ሰው ግን አታደርጉ እኔህንን ነው አድቫይስ ማረገው እናንተ ደግሞ አጥማችሁ ከቻለ ይዛችሁ ካልቻለ ግን ጥሪ ገንዘቡን ይዛችሁ እኔ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚታየኝ እሺ 13ኛ ጥያቄ ደሞ ምን ይላል ውጭኛው ሚዛን ላይ ስትመዝኝ እንድትከፈይ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ለነሱ ከፍለሽ ከገባሽ በኋላ ደግሞ እውስት እንድትከፈይ የሚጠይቁሽ ሌሎች ሰዎች አሉ ይህንን ችግር ለማን ነው መናገር የምንችለው ብላ ደሞ ጠይቀኛለች አንዲት እህቴ ማለት ነው ይህንን የሚያደርጉት እነዚህ ሰማያዊ ቱታ ለብሰው የሚሰሩት ሰዎች ወይም ደግሞ ፖርተሮች የምንላቸው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ ነገር እዚህ ስራ ውስጥ ያሉት ለምን እንደሆነ ሻንጣዎቹም እናንተ ለመርዳት ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይዘው ለመሄድ ነው አየር መንገዱ የከጠራቸው ወያንን ስራ እየሚሰሩት እዛ ቦታ ላይ ያሉት እንጂ እናንተ ለማጭበርበር ገንዘብ ለመውሰድ አይደለም እነዛ ሰዎች እዛ ጋር ያሉት ስለዚህ እናንተ ደግሞ ማሰብ ያለባችሁ ምንድነው ሰርቪስ እየሰጡ ነው እነዚህ ሰዎች ሰርቪስ እየሰጡ ስለሆነ ድረስ ቲፕ መስጠት አለባችሁ ቲፕ ግን የምትሰጡት 10 ዶላር በቂ ነው 15 ዶላር በቂ ነው ከዛ በላይ መስጠት አይጠብቅባችሁ ከዛ በላይ የሚጠይቁና በጣም የሚያስቸግሩዋችሁ ወይም ደግሞ አንተ ግርስ ትነግሯችሁ አልሰራም ብሎም ቢሚሉ ከሆነ ግን እዛ ለሚሰይ ለሚሰሩት ላይየር መንገድ ሰራተኞች መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው እነሱ መፍትሄ ሆነ ይነግሯችኋል ይሄንን ነው መናገር የምትችለው ማለት ነው እሺ 14ኛ ጥያቄ ላይ ደርሰናል ያ 14ኛ ጥያቄ ደሞ ምን ይላል እስኪ ስለ ካርጎ ምን ማድረግ እንዳለብን ንገሪ እንደሚለው እንግዲህ ስለ ካርጎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲሁም ሌሎች አየር መንገዶች ካርጎ ይሰራሉ ስለዚህ ሙሉ መረጃው ለማግኘት ደሞ ቤሩት የሚገኘው የካርጎ ቢሮች ጋር በመደወል እነሱን በማግኘት ማነጋገር ትችላላችሁ ምክንያቱም እኔ ብዙ ስለ ካርጎ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን መስጠት አልችልም ብዙ የማቆ ነገር ስለሌለ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ምንድነው የጠየቃችሁን ጥያቄ ከቀረጥ ነጣ ስለሆነ ነገሮች መረጃ ሲጭን ይላል ስለ ቀረጥ ነጻ ስለሆኑ ማንኛው አይነት ዕቃዎች የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባለስልጣን ያወጣው ሙሉ መረጃ አለ እሱን ፌስቡክ ፔጅ ላይ ያረጋላችኋለሁኝ ይሄን መረጃ ለፐብሊክ ነው ወጣው ሁሉ ማለት ብዙ ሰው እጅ ላይ እንዳላስባለሁ ምክንያቱም ፐብሊክ ለፐብሊክ ስለተለቀቀ ማለት ነው እኔ ደግሞ ምን አደርጋለሁኝ ፌስቡክ ፔጅ ላይ አደርግላችኋለሁኝ እናንተ ዛ እየገባችሁ ለምሳሌ ፍሪጅ መውሰድ ብትፈልጉ ስለ ፍሪጅ እዛ ላይ ተጽፏል ማለት ነው መኪና መውሰድ ብትፈልጉ እዛ ላይ እናንተ ምትፈልጉትን ማንኛውን ነገር እዛ ላይ በዲቴል ታገኙታላችሁ ማለት ነው ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እንዴት እንደሚቀረጽ ሁሉ ነገር እዛ ላይ ታገኙታላችሁ ቀረጽ የሚከፈለው ወይ ፍሪ ሆኖ ነው የሚለው በደም እያነበባችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው የፌስቡክ ፔጄ ደግሞ ዘመን ትራቨል ኤጀንት ነው የሚለው በዛ ተገኙኛላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ አረጋግላችኋለሁ እሺ 15ኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው ኢቄማ ወይም ደግሞ የመኖሪያ ፈቃድ ጨርሰን سنሳፈር ወረቀቱ ከማለቁ በፊት ስንት ጊዜ ሲቀረን ነው መሳፈር ያለብን የሚል ጥያቄም አንድ ጠይቀኛለች ሶስት ቀን ሲቀራችሁ መሳፈር ትችላላችሁ ነው የሚሆነ መልሱ ማለት ነው እሺ 16ኛ ደግሞ ጥያቄ ምን ይላል ቤሩት መቼ ነው የሚከፈተው 17ኛው ጥያቄ ደግሞ አሰሬ ቲኬት አልገዛ አለችኝ ምን ባድረግ ይሻለኛል የሚል ጥያቄ ደግሞ ጠይቃችሁኛል አሁን እነዚህ ሁለቱ ጥያቄዎች ወይም ደግሞ እንደነዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄዎች እኔ መመለስ አልችልም ምክንያቱም ከኔ ሙያ ውጭ ነው ይሄን ጥያቄ ሊመልሱላችሁ የሚችሉት የቤሩት የሚገኙት የኢትዮጵያ ኤምባሲ እነሱ ኮንታክት ብታረጋቸው ብትደውሉላቸው አድራሻቸው ማለ ባድራሻቸው ብትሄዱ እነሱ ትክክለኛውን መልስ ይነግራቸዋል እኔ ግን ለዚህ መልስ ምን መልስ የለኝም ምክንያቱም ምንም ዕውቀት ስለሌለኝ ማለት ነው 
ነገር ግን እኔ ይሄንን ስልክ እዚህ ጋር ታውላችኋለሁኝ አድራሻውን ታውላችኋለሁ በዛ መሰረት መደወልት ይችላልላችሁ ማለት ነው የስልክ ቁጥራቸው 9615553397 ወይም 9615553397 አምኑ ይቅርታ ይቅርታ 9615 5095 35 98 ኤክስቴንሽን ነምበሩ ደግሞ 20 ወይም 21 ሌላ ቁጥራቸው ደግሞ 9615 5095 36 56 በዚህ ቁጥር ብትደውሉላችሁ እነሱ ጥሩ መልስ ይሰጣቸዋል እንግዲህ ጥያቄውን በተቻለኛ አቅም ለመመለስ ሞክር ያለሁኝ ከዚህ በኋላ ደግሞ ስለ ቲቪ ያለውን ጥያቄና ከነመርሱ እሱን ደግሞ ይሸላችሁ ቀርባለሁኝ ከቀረጥ ንጻ ለማስገባት ስለተፈቀደው ቴሌቪዥን በተመለከተ ቴሌቪዥን መውሰድ ያለባችሁ ከነ ካርቶኑ ምንም ሳትነኩት እንደታሸገ መሆን ይኖርበታል ነገር ግን ቴሌቪዥኑ እየተጠቀማችሁበት ወይም ጾታ ከሆነ መስድ የምትችሉት በካርቶን አሽጋችሁ ነው በሻንጣ ውስጥ ይዞ መሄድ በጭራሽ የተከለከለ ነው ለጥንቃቄ የሚረዳንን ትንሽ ሐሳብ ላካፍላችሁ በቂ ዝግጅት ማድረግ በመጀመሪያ ቴሌቪዥኑን በጀርባው ፎቶ ማንሳት የትኛው ኬብል ከቲቪው ጋር እንደተያዘ ለመለየት ይረዳናል ከተቻለ ፎቶን ፕሪንት አድርጋችሁ ፕሪንት የተደረገውን ወረቀት ቲቪ የሚታሸግበት ካርቶን ውስጥ ማድረግ ወይም ፎቶን በስልካችሁና በኮምፒውተራችሁ ባክአፕ ማድረግና ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ኬብሎቹ ላይ ደግሞ ቀለማት ያላቸው ፕላስተሮች ወይም የተለያዩ ቀለማት ያላቸው ክሮችን ማች ያደረጋችሁ ምልክት ማድረግ በመጨረሻ ቲቪውን ስትገጥሙት የትኛው ከየትኛው ጋር እንደሆነ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚያም ኬብሎቹን በአንድ ላይ በፕላስቲክ አድርገን የቲቪ ኬብል ብለን በመጻፍ የሚጫነው ሻንጣ ውስጥ ማስቀመጥ ይጠቅማቸዋል ቲቪውን በደረቅ ጨርቅ በደንብ ማጽዳት ያስፈልጋል ቲቪውን በሚሸከሙ ጊዜ ከእርሶ ጋር አብሮ ሌላ ሰው መኖር ይኖርበታል እንደዛ ካደረጉ እርሶ ማይጎዱ ቴሌቪዥኑ አይሰበርም ከዚ በተረ ከዚ በተረፈ ቲቪውን እንዴት እንደምታሽጉ የሚያስተምሩ ስላሉ የነሱን ቪዲዮ ሊንክ እዚ ሊንኩን ተውላችኋለሁ professionalmovers.com ይባላል ሌላው ምርጫ ደግሞ ኤርፖርት ውስጥ ቲቪ እስከ 48 ኢንች የሚያሽጉ ስላሉ እነርሱን መጠየቅ ትችላላችሁ በካርቶኑ ላይ መጻፍ ያለባችሁ ቢኖር ሃንድል ዊዝ ኬር ኦር ፍራጃል ብላችሁ ጻፉበት ቲቪ መሆኑንም ቲቪ ብላችሁ ጻፉበት ስለ ቴሌቪዥን ጥንቃቄና እንዴት መውሰድ እንደምንችል ካወራን አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድረገጽ ከቀረጥ ነፃ መሆን በሆነ መልኩ ቴሌቪዥን እንዴት ወደ አገር ቤት ይዘን እንደምንገባ ያውጣውን መረጃ እንደሚከተለው አቀርባለሁ አንደኛ ቴሌቪዥኑ እንደ ሶስተኛ ሻንጣ ከተቆጠረ እና ቴሌቪዥኑ ከ42 ኢንች በታች ከሆነ 150 ዶላር ያስከፍላል ሁለተኛ ቴሌቪዥኑ እንደ ሶስተኛ ሻንጣ ከተቆጠረና ቴሌቪዥኑ ከ43 እስከ 49 ኢንች ከሆነ 230 ዶላር ያስከፍላል ሶስተኛ ቴሌቪዥኑ እንደ ሶስተኛ ሻንጣ ከተቆጠረና ቴሌቪዥኑ ከ49 ኢንች ከበለጠ 330 ዶላር ያስከፍላል አራተኛ 
ቴሌቪዥኑ ሁለተኛ ሻንጣ ከሆነና ከ42 ኢንች በታች ከሆነ በነጻ ይጫናል አምስተኛ ቴሌቪዥኑ ሁለተኛ ሻንጣ ከሆነና ከ43 እስከ 49 ኢንች ከሆነ 80 ዶላር ያስከፍላል ስድስተኛ ቴሌቪዥኑ ሁለተኛ ሻንጣ ከሆነና ከ49 ኢንች በላይ ከሆነ 180 ዶላር ያስከፍላል ሰባተኛ ቴሌቪዥኑ ከ55 እስከ 64 ኢንች ከሆነ የአየር መንገድ ሰራተኞችን ያነጋግሩ ከነርሱ ሙሉ መረጃውን ያገኛሉ። ስምንተኛ ቴሌቪዥኑ ከ65 እና 65 እና ከ65 ኢንች በላይ ከሆነ በካርጎ መጫን አለበት። እንግዲህ ይህንን መረጃ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለጓደኛ ለቤተሰብ ያካፍሉት። ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ስለማታደርኩኝ እንዲሁም ስለአደረጋችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ቢፈቅድና በህይወት ብንኖር በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም በቅላለሁ መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት